שלום, שמי משה אלברטל, אני מלמד מחשבת ישראל ופילוסופיה באוניברסיטה העברית ושמח לפנות אליכם תלמידי האוניברסיטה הפתוחה לפתוח את הקורס שלנו מבוא למחשבת ישראל. השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול במבוא למחשבת ישראל באופן טבעי זה איך מגדירים את התחום, מהו הנושא של מחשבת ישראל. ‫ובעצם מחשבה יהודית, ‫מחשבת ישראל היא הניסיון ‫של הוגים, זרמים בעולם היהודי, ‫לעשות רפלקסיה על מונחי היסוד ‫של המסורת שלהם, ‫של תפיסת העולם היהודית שלהם. ‫מונחי יסוד, אני מתכוון, ‫כמו תפיסת האלוהות שלהם. ‫ליהדות יש מצוות, יש פרקטיקות, ‫איך הם מבינים את הפרקטיקה, ‫מה המשמעות שלה. ‫יש במסורת הזאת גם תפיסת זמן, ‫תפיסת היסטוריה, גלות, גאולה, שיבה, מקום. ‫והנושא הזה, בעצם מחשבת ישראל, ‫היא עיסוק מורכב, אינטנסיבי, ‫של הוגים שמנסים לברר ‫את עמדת היסוד של תפיסת עולמם היהודית, ‫שהיא כוללת את המרכיבים האלה, ‫אלוהים, היסטוריה, ‫פרקטיקה, מהו מושג האדם, ‫מהו היחס שבין כל אלה. ‫וזהו מסע מורכב, סבוך, ‫ואני רוצה לומר כמה דברים ‫על מה מעורר רפלקסיה. ‫מה מעורר בעצם בני אדם? ‫אנחנו לרוב שוהים באורח חיינו, ‫בעולמנו. ‫מה מעורר אותנו לתת דין וחשבון, ‫להתבונן על מרכיבי היסוד של... ‫על התשתית של העולם שלנו. ‫ופה יש שני דברים שמעוררים את זה. ‫הדבר הראשון הוא משבר, משבר היסטורי. ‫לרוב, כמו בחיים של אדם, ‫משבר מעורר אותך לחשוב ‫על הנחות היסוד, על העולם שלך. ‫לפעמים הוא מניע גם תמורה ‫בתפיסות היסוד שלך. ‫ניקח למשל אירוע ‫שיש לו משמעות כבירה ‫על תולדות המחשבה היהודית, החורבן. ‫בית המקדש חרב. ‫דת שהתרכזה כולה או ברובה או ‫סביב המקדש, אין לה את המרכז שלה, ‫היא צריכה להבין את היחס ‫בינה לבין אלוהיה, ‫והיא מנסה לייצר רפלקסיה ‫על תמונת ההיסטוריה, תמונת האל, ‫ושהיא תכלול גם ניסיון, ‫אם נרצה להשלים ‫את האובדן העצום הזה בחייה. ‫ניקח בעולם המודרני שלנו, ‫השואה, ‫זהו אירוע כביר, מזעזע, ‫שמייצר תמורה, שמייצר רפלקסיה, ‫שאנשים מעלה תמיהות ‫שקשורות בהבנה עצמית. ‫כך שאירועים היסטוריים, ‫משברים היסטוריים, ‫לרוב הם גורמים מאוד עמוקים לרפלקסיה. ‫אגב, זה לא חייב להיות חורבן, ‫יכולה להיות גם תמורה בעלת משמעות. ‫לדוגמה, עליית הלאומיות היהודית, ‫הקמת מדינת ישראל, ‫גם היא תעורר... ‫ניסיונות של המסורת, של העולם היהודי, ‫להבין את עצמו, לפרש את עצמו. ‫אז באמת מרחב אחד שמייצר רפלק, רפלקסיה, ‫הגות, דין וחשבון, ‫יהיה אה, היסטוריה, משברים, תמורות, ‫ובמשך הקורס אנחנו נתייחס באמת ‫לרגעים האלה שבהם יש הקשר ‫בין שבר, תמורה, לדין וחשבון והגות. ‫הדבר השני, המרכיב השני ‫בדין וחשבון והגות ‫שהמסורת היהודית ‫או הזרמים יהודיים ‫יוצרים בעקבות ההגות, ‫המרכיב הזה הוא בעצם ‫המפגש עם האחר. ‫והעולם היהודי, ההגות היהודית, ‫נמצאת בשיג ושיח עם הסביבה שלה, ‫ולרוב, כמו גם בחיים שלנו כבני אדם, ‫המבט של האחר, ‫האופן שהאחר מביט בך, ‫האופן שבו אתה מסביר את עצמך ‫אל האחר במונחיו של האחר, ‫מחייב אותך הרבה פעמים ‫סוג כזה של מחשבה, הגות. ‫ניקח דוגמה שהיא מאוד מרכזית ‫למחשבה היהודית. ‫המפגש של העולם היהודי ‫בימי הביניים, ‫נגיד מראשית המאה התשיעית והעשירית, ‫עם העולם המוסלמי, ‫בעיקר עם העולם המוסלמי ‫שמביא את כל הפילוסופיה היוונית, ‫את כל המדע והפילוסופיה היוונית, 
‫ועכשיו היהודים שנמצאים ‫בתוך המרחב הזה, ‫שואלים את עצמם שאלות ‫על אודות המסורת שלהם ‫ביחס למושגים של המרחב הזה. הרבה, ו, ‫ולא רק זה, הם גם כותבים, ‫וזה אחד הדברים המעניינים ‫בתולדות ההגות היהודית, ‫את ההגות שלהם לפעמים ‫הם יכתבו בשפת ההקשר ‫שבה הם נמצאים. ‫ניקח דוגמה, דוגמה מובהקת, ‫הרבה מההגות היהודית ‫נכתבת בערבית, ‫ביהודית ערבית, דהיינו... ‫בערבית שכתובה באותיות עבריות, ‫הקלאסיקה של המחשבה היהודית ‫במאה הביניים נכתבת בערבית. ‫סעדיה גאון כותב אמונות ודעות בערבית, ‫בחיי בן פקודה כותב ‫את חובות הלבבות בערבית, ‫יהודה הלוי כותב את הכוזרי, ‫הרמב״ם את מורה הנבוכים, ‫כך שזה לא רק שהמפגש ‫מעורר רפלקסיה, ‫הרבה פעמים אתה... ‫מתחיל להסביר את עצמך ‫במונחים כלליים, ‫במונחים של הסביבה שבה אתה שרוי. ‫אגב, זה מאוד מעניין, ‫ההגות היהודית, ‫ואפשר לפעמים לסמן אותה ‫דרך השפה שבה היא נכתבת, ‫נכתבת בשפות שונות. ‫פילון, למשל, שאנחנו קצת נעסוק בו, ‫עוסק ב... כותב הגות יהודית ביוונית. ‫בימי הביניים, הגות יהודית ‫נכתבת הרבה פעמים בערבית. ‫מנדלסון, ‫אולי ההוגה היהודי המודרני ‫החשוב ביותר, ‫כותב את ההגות שלו בגרמנית. ‫ואנחנו בעצם שרויים ‫במרכיב מאוד חשוב להתפתחות ‫ולתמורות בהגות היהודית ‫שנוגעות למפגש של ההגות הזאת ‫עם האחר ועם הסביבה שלה. ‫כך שכששואלים ‫מה הם ההקשרים, ‫מה מניע, מה הטריגרים, אם נרצה, ‫להתפתחות, לעצם העשייה ההגותית, ‫הם קשורים לרוב בשברים ‫ותמורות היסטוריות ‫ובמפגש עם האחר שמייצר סוג כזה של הגות, ‫שכמובן במשך הקורס נמשיך ונעסוק ‫ונראה כיצד ההקשרים האלה ‫מייצרים, מחייבים הגות. ‫ואני רוצה להעיר משהו ‫על גבולות ההגות. אני לא, ‫הנושא הזה הוא לא כל כך חשוב לי, ‫אבל עדיין כדאי להתייחס אליו, ‫אנחנו לא עוסקים פה בביקורת גבולות. ‫אבל עדיין אתה שואל, ‫איך מגדירים מיהו הוגה יהודי? ‫מיהו יהודי? מיהו הוגה יהודי? ‫מהי הגות יהודית? ‫מתי הגות מתחילה להיות הגות כללית ‫ולאו דווקא הגות יהודית? ‫אני רוצה להגיד על זה כמה מילים, ‫שוב, לא מתוך איזו מגמה ‫עם יצירה מובהקת, ברורה של גבולות. ‫לא כל הגות שכותב יהודי ‫היא הגות יהודית. ‫לא כל פילוסופיה שכותב יהודי ‫היא הגות יהודית. ‫ניקח למשל ספר כמו ‫המחקרים הפילוסופיים של ויטקינשטיין, ‫שהוא אחד הספרים החשובים ביותר ‫בתולדות הפילוסופיה המודרנית. ‫ויטקינשטיין הוא שלושת רבעי יהודי. ‫הוא לא כותב פילוסופיה יהודית, ‫הוא יהודי שכותב פילוסופיה, ‫והנקודה החשובה בעניין הזה, ‫שאת הפילוסופיה שלו ‫הוא לא כותב כיהודי. ‫דהיינו... ‫כשהוא כותב פילוסופיה, ‫הוא לא מתמודד עם השאלה ‫מהו עולמי כיהודי, ‫איך אני מתמודד ומבין ‫את העבר היהודי שלי, ‫איך אני מפרש אותו, ‫מה אני מוכן לקבל ממנו ‫ומה אני אדחה, ‫כיצד אני יוצר אותו מחדש. ‫הגות יהודית, הגות יהודית נכתבת ‫מתוך הניסיון של זרמים והוגים ‫להתמודד עם עולמם כיהודים. ‫כך שלא כל פילוסופיה... ‫שכותב יהודי היא הגות יהודית, אלא אם, ‫אלא אם כן הוא כותב אותה כיהודי. ‫אני רוצה להעיר עוד הערה ‫שהיא מאוד חשובה לכל הקורס ‫ולכל ההבנה שלי את התחום. ‫להגות הזאת אין מגבלות דוגמטיות. ‫דהיינו, אתה לא יכול להגיד, ‫תראה, בהגות יהודית חייב להיות אל, ‫אלוהים. ‫חייב להיות אל שהוא נשגב לעולם. ‫חייבת להיות התגלות, ‫הרי היהדות בנויה על התגלות. ‫חייבים להיות כמה מונחי יסוד, ‫כמה אמוני יסוד, אמונות יסוד, ‫שאם אתה לא מאמין בהם, ‫או אם אתה לא מפרש אותם, ‫או אם אתה לא מקבל אותם על פי דרכך, ‫אתה כבר יצאת מחוץ ‫למסגרת ההגות היהודית. ‫ופה, אם אנחנו בוחנים ‫את ההיסטוריה של ההגות היהודית, ‫המורכבות שלה, ‫אי אפשר לייצר אה, מגבלות דוגמטיות, ‫וגם לא ראוי לייצר מגבלות דוגמטיות. ‫יכול להגיד... ‫יהודים הם מונותאיסטים, ‫הם מאמינים באחדות האל. ‫אחדות האל זה מושג יסוד ‫במסורת היהודית. ‫אבל כשאתה תראה ותבחן ‫את הגלגולים השונים ‫של מושג האלוהות בעולם היהודי, ‫אתה תראה שמושג האחדות עצמו ‫ניתן לפירושים שונים ומשונים, ‫שאי אפשר להגביל אותם דוגמטית, ‫בטח לא 
למשל העניין שהאל צריך להיות נשגב לעולם, יש לנו גם הגות פנתאיסטית, הגות שמזהה את האל עם העולם בהגות היהודית. ‫שאני רוצה לומר, מבחינתי, ‫מבחינת הקורס, ש... ש... ‫איך שאנחנו בונים אותו, ‫אין מגבלות דוגמטיות להגות היהודית. ‫היא יכולה להיות הגות יהודית, ‫ויש הגות יהודית מודרנית כזאת, ‫ששוללת את מושג האלוהים, ‫היא אתאיסטית, ‫ששוללת את עיקרון ההתגלות ‫כאירוע היסטורי, ‫שהיא לא מקבלת הרבה דוגמות ‫שלכאורה מגדירות את גבולה של היהדות. ‫מה עושה אותה, את ההגות הזאת, ‫להגות יהודית? ‫שני דברים. ‫ומבחינתי, אלה שני המרכיבים ‫המרכזיים של כל הגות יהודית. ‫האחד זה שההוגים הללו, ‫הזרמים הללו, ‫מנסים לברר את עולמם, ‫את תמונת עולמם, ‫את תפיסת עולמם, ‫את דרכם בחיים כיהודים. ‫והדבר השני זה שה... ‫הוגים הללו. ‫כשהם עושים את זה, ‫הם עושים את זה מתוך התמודדות ‫עם העבר היהודי. ‫הם מתייחסים אל עולם המקורות, ‫הקאנון היהודי, ‫מפרשים אותו, דוחים אותו, ‫אבל מתמודדים איתו. ‫כך ששני המרכיבים האלה ‫הם, הם מרכיבים מהותיים, ‫לא דוגמטיים. ‫מבחינתי, ה, 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 מה שמסעיר, ‫מה שמרתק, ‫בתולדות המסורת הזאת, ‫זה האופנים המאוד שונים ‫שבהם זרמים והוגים שונים, ‫מראשית ההגות היהודית עד לימינו, ‫מתמודדים עם שאלת uh, תפיסת עולמם כיהודים. ‫כמובן, כמו בכל תופעה, ‫יהיו לנו כמה מקרי גבול מעניינים. Um, ‫תיקח אדם כמו פרויד. ‫ברור שהפסיכואנליזה ‫היא לא הגות יהודית. ‫אגב, זה האנטישמים אמרו. ‫על פרויד, שזה מדע יהודי. ‫אמרו את זה גם תורת היחסות של איינשטיין, ‫שזה מדע יהודי. ‫אבל פרויד ואיינשטיין לא חושבים, ‫לא כותבים לא את הפסיכואנליזה ‫ולא את הפיזיקה המודרנית כיהודים. ‫אבל עדיין יש בכתבים שלהם, ‫בכתבים של פרויד למשל, ‫טקסט כמו משה ואמונת הייחוד, ‫שבו פרויד באמצעים, ‫נגיד, של המתודה הפסיכואנליטית, ‫מסביר מהי יהדות בשבילו, ‫מהי יהודיות בשבילו, ‫או מה מייחד את הקיום היהודי. ‫כך שגם הוגים מסוימים, ‫ופה אנחנו לא צריכים לדקדק ‫ולהציב גבולות ברורים, ‫יש בתוך ההגות שלהם ‫מרכיבים של הגות יהודית ‫שצריך להבין אותה, ‫צריך לברר אותה. ‫ניקח אדם נוסף, ‫שכמובן הוא אדם מאוד חשוב ‫ומאוד מעניין כפילוסוף שפינוזה. ‫שפינוזה, אפשר להגיד, ‫אולי היהודי המודרני הראשון ‫מבחינת התפיסה הפילוסופית שלו. ‫במונחים של הגות יהודית קלאסית, ‫אי אפשר להגיד ששפינוזה כותב כיהודי. ‫אתה קורא ספר פילוסופי כמו האתיקה, ‫שפינוזה לא כותב אותו כיהודי, ‫הוא לא מפרש את המקרא, ‫הוא לא וכולי וכולי. ‫אבל לעומת זאת, לשפינוזה יש תפקיד אדיר ‫בתולדות המחשבה היהודית, ‫בגלל שכל ההגות היהודית המודרנית ‫תצטרך... ‫לחזור ולשוב ולהתמודד ‫עם שפינוזה כהוגה. ‫כך שאני רוצה להעיר, ‫מבחינתי גבולות המרחב ‫של ההגות היהודית, ‫הם לא קשורים בעקרונות אפריוריים, ‫עקרונות ראשוניים, דוגמטיים, ‫באמונות מסוימות שכל הוגה ‫חייב להחזיק בהם ‫כדי להיחשב כהוגה יהודי מצד אחד. ‫ומהצד השני גם אנחנו צריכים ‫להיות מודעים שיהיו גם מקרי גבול, ‫מקרים שבהם... ‫הוגים, אנשי מדע, אנשי רוח, ‫מייצרים שיטות, מייצרים תפיסת עולם ‫שבחלקה, או שהיא מושפעת ‫מההקשר היהודי שבו הם נמצאים, ‫או שחלקים ממנה הם הניסיון שלהם ‫כפילוסופים, כאנשי רוח, ‫לברר את עולמם כיהודי, ‫וגם עוד דבר מאוד חשוב, ‫שלפעמים יהיו לפילוסופיות ולהגויות, ‫שלא נכתבות במסגרת ההגות היהודית ‫כהגות יהודית, ‫השפעה מאוד מרחיקת לכת ‫על ההגות היהודית בכללה. ‫אז זה, נגיד ככה, ‫בתור מבוא ראשון, ראשוני, ‫בתור הקדמה, ‫שתציב את התחום. ‫מהי מחשבת ישראל? ‫מחשבת ישראל, אם נעמיד ‫את כל מה שאמרנו על, על קטע אחד ‫או על אמירה אחת מזוקקת, ‫מחשבת ישראל היא הניסיון. ‫של זרמים והוגים יהודים 
לברר את השקפת עולמם הבסיסית כיהודים, אל מונחי היסוד של המסורת, להתמודד איתם, והם עושים את זה מתוך התמודדות מאוד ערה עם העבר היהודי, עם העולם היהודי. וכל המסורת הזאת, כל התנועה הזאת, כל הזרמים האלה, יוצרים עושר, פסיפס מאוד מורכב של הגויות יהודיות. ‫שאנחנו רוצים בעצם במבוא הזה ‫ללכוד, להבין את המהלכים ‫המרכזיים שההגות היהודית יוצרת. ‫ואני רוצה להגיד משהו בכל אופן ‫על שיטת הטיפול שלנו במהלכים האלה. ‫כשאנחנו נעסוק בהגות, בהוגה, ‫נגיד הרמב״ם, נגיד יהודה הלוי, ‫נשאל שתי שאלות. ‫אחת היא, במה הוא חידש, מה הוא שינה, איזה תרומה חדשה הוא תרם ביחס לעבר, למסורת שהייתה בפניו, ומהו הגרעין המרכזי של מחשבתו. בכל מהלך שנצטרך לעשות, אנחנו אה, נתמודד עם השאלות האלה בעיקרם. דהיינו, מהו הגרעין הבסיסי של ההגות הזאת, האם ניתן להגדיר אותה, לאפיין אותה בצורה המוצלחת ביותר, והדבר השני, ‫מאוד מרכזי מבחינתנו, ‫מה היא מחדשת? ‫איזה דבר חדש, ‫איזושהי עמדה חדשה, ‫תמונת עולם חדשה שהיא יוצרת, ‫בגלל שכל הגות יהודית, ‫כשהיא מתפתחת, ‫היא באופן עמוק גם משנה ‫את העולם היהודי. ‫ובמרכיבים האלה נתמקד ‫כשהציר המארגן של המבוא הזה ‫יהיה היסטורי. ‫אנחנו מתחילים במקרא, ‫באופן כללי אנחנו נחלק את, ה, את הקורס הזה ‫לשלושה, הגות יהודית בעת העתיקה, ‫מהמקרא בעצם עד סוף תקופת חז"ל, ‫הגות יהודית בימי הביניים ‫והגות יהודית בעת החדשה. ‫זאת חלוקה שהיא עוזרת לנו ‫ויש סיבות פנימיות לנקוט בה, ‫אבל יהיה ציר היסטורי ש, ‫שיארגן את הדיון. ‫מדי פעם, ‫זה מאוד חשוב לנו בקורס. ‫מדי פעם גם נעצור לברר מושג, ‫לא רק על הציר ההיסטורי. ‫למשל, בעיית הרע. כל, ה, ‫כל הגות יהודית מתמודדת עם רוע, ‫עם עובדת הרוע בעולם. ‫והעובדה הזאת היא קשה ‫במיוחד למסורות מונותאיסטיות, ‫שבהן יש אל אחד, ‫והאל הזה הוא לכאורה טוב, ‫והוא כל יכול. ‫ואם הוא טוב והוא כל יכול, ‫איך יכול להיות שיש רע בעולם? ‫אז, אז הגות יהודית, ‫אחד הדברים שהיא תצטרך ‫להתמודד איתו, יהיה הרוע. ‫וכשניכנס ל, ל, לרגע כזה, ‫אנחנו נעסוק מבחינה פילוסופית, ‫הגותית, בשאלה הזאת, הזאת כשלעצמה, ‫בלי להגביל אותה ‫לרגע היסטורי זה או אחר מדי פעם. ‫לדוגמה, דוגמה נוספת, ‫חלק ממה שעושה הגות יהודית ‫היא מייצרת... ‫כתבי קודש מוסמכים, היא מפרשת. ‫נצטרך להבין מהי פרשנות, מהי, ‫מהו טקסט קנוני, ‫איך מייצרים ספר בעל סמכות. ‫דהיינו, קו הדיון שלנו ‫יהיה בו זמנית ברובו ‫על פי הרצף ההיסטורי. ‫מדי פעם, ברגעים מסוימים, ‫אנחנו נתעכב על מושג, ‫ננסה לברר אותו, לצדדיו, לעומקו. ‫זאת תהיה דרך הדיון שלנו. ‫אני רוצה... ‫לפנות עכשיו לרגע היסוד ‫או לנקודת המוצא של כל המסורת, ‫מסורת ההגות היהודית, ‫וזה השלב הראשון של, של ההגות היהודית, ‫וזה המחשבה הדתית של המקרא.